വിന്നേഴ്സ് പ്ലസിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ യഥാക്രമം ലഭ്യമാകുവാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന് സമീപത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫയർമാൻ ട്രെയിനി മുൻവർഷത്തെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഓദർ ഓഫ് ദ ബുക്ക് പഞ്ചാബി സെഞ്ചുറി ഓദർ ഓഫ് ദ ബുക്ക് പഞ്ചാബി സെഞ്ചുറി ഉത്തരം പ്രകാശ് ടണ്ടൻ ഉത്തരം പ്രകാശ് ടണ്ടൻ ഈ ഒരു സീരീസിലെ മൂന്ന് ബുക്കുകളാണ് അദ്ദേഹം രചിച്ചത് അതിലൊന്നാണ് പഞ്ചാബി സെഞ്ചുറി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് രണ്ട് ബുക്കുകൾ ഒന്ന് ബിയോണ്ട് ദ പഞ്ചാബ് അടുത്തത് റിട്ടേൺ ടു പഞ്ചാബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റു കൃതികൾ ബാങ്കിങ് സെഞ്ചുറി പഞ്ചാബി സാഗ പഞ്ചാബി സാഗ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ടു ടു തൗസൻഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റ് ബുക്കുകളാണ് ബാങ്കിങ് സെഞ്ചുറി പഞ്ചാബി സാഗ പഞ്ചാബി സാഗ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ടു ടു തൗസൻഡ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇറ്റ് ഇസ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ റെയിൻസ് ഫാൾസ് ഫോർ എ പീരീഡ് ആൻഡ് ദ ലിറ്റിൽ റെയിൻ ഈസ് നോട്ട് പ്രോപ്പർലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഇറ്റ് ഇസ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ റെയിൻസ് ഫാൾ ഫോർ എ പീരീഡ് ആൻഡ് ദ ലിറ്റിൽ റെയിൻ ഈസ് നോട്ട് പ്രോപ്പർലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ ഡ്രോട്ട് മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ ഡ്രോട്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം അഗ്രികൾച്ചർ ഡ്രോട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ ഡ്രോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് അഫക്റ്റ് ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇത് വിളകളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഡ്രോട്ടാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഡ്രോട്ട് മണ്ണിൻ്റെ ഘടന മണ്ണൊലിപ്പ് കൃത്യമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങളില്ലാത്ത കൃഷിരീതി എന്നിവയും അഗ്രികൾച്ചർ ഡ്രോട്ടിന് കാരണമാകുന്നു അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡ്രോട്ട് ഇത് വിളകളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തെ ബാധിക്കുന്നു മണ്ണിൻ്റെ ഘടന മണ്ണൊലിപ്പ് കൃത്യമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങളില്ലാത്ത കൃഷിരീതി എന്നിവയും അഗ്രികൾച്ചർ ഡ്രോട്ടിന് കാരണമാകുന്നു ഇനി അടുത്തത് ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ ഡ്രോട്ട് ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ ഡ്രോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലാശയങ്ങളിലെയും ജലസംഭരണികളിലെയും ജലത്തിൻ്റെ അളവ് ഒരു പരിധിവരെ കുറയുന്നത് മൂലം ജലലഭ്യത കുറയുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ ഡ്രോട്ട് മഴയുടെ ലഭ്യത കുറയുന്നതാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ ഡ്രോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലാശയങ്ങളിലെയും ജലസംഭരണികളിലെയും ജലത്തിൻ്റെ അളവ് ഒരു പരിധിവരെ കുറയുന്നത് മൂലം ജലലഭ്യത കുറയുന്ന പ്രതിഭാസമാണിത് മഴയുടെ ലഭ്യത കുറയുന്നതാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം ഇനി അടുത്തത് എക്കോളജിക്കൽ ഡ്രോട്ട് എക്കോളജിക്കൽ ഡ്രോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലലഭ്യത കുറയുന്നത് മൂലം പരിസ്ഥിതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകടമായ പ്രകടമായതും ദോഷകരമായതുമായ മാറ്റങ്ങളാണ് എക്കോളജിക്കൽ ഡ്രോട്ട് എക്കോളജിക്കൽ ഡ്രോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലലഭ്യത കുറയുന്നത് മൂലം പരിസ്ഥിതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകടമായതും ദോഷകരവുമായ മാറ്റങ്ങളാണ് എക്കോളജിക്കൽ ഡ്രോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഇത് ബാധിക്കും എക്കോളജിക്കൽ ഡ്രോട്ട് പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഇത് ബാധിക്കും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം പ്ലാന്റിങ് ഓഫ് ട്രീസ് ഫോർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസ് ഈസ് പ്ലാന്റിങ് ഓഫ് ട്രീസ് ഫോർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസ് ഈസ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഫാം ഫോറസ്ട്രി ഫാം ഫോറസ്ട്രി ഫോറസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന പരിപാലന ശാസ്ത്രമാണ് ഫോറസ്ട്രി മനുഷ്യനും പ്രകൃതിക്കും ദോഷമുണ്ടാകാത്ത തരത്തിൽ വനവിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും വൃക്ഷത്തൈക്കൾ വച്ചു പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് നമ്മൾ ഫോറസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനും പ്രകൃതിക്കും ദോഷമുണ്ടാകാത്ത തരത്തിൽ വനവിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും വൃക്ഷത്തൈകൾ വച്ചു പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയെയാണ് ഫോറസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന മറ്റു ടൈപ്പ് ഫോറസ്ട്രീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം റൂറൽ ഫോറസ്ട്രി റൂറൽ ഫോറസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് എ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് വുഡ്ലാൻഡ് ആൻഡ് അഗ്രോ ഫോറസ്ട്രി റിസോഴ്സസ് ഇൻ റൂറൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്സ് റൂറൽ ഫോറസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ വനവൽക്കരണം വനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം വനങ്ങളിലെ ദീർഘകാല നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായ പരിചരണങ്ങൾ എന്നിവയാണ് റൂറൽ ഫോറസ്ട്രിയിൽ ചെയ്യുന്നത് റൂറൽ ഫോറസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ വനവൽക്കരണം വനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം വനങ്ങളുടെ ദീർഘകാല നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായ പരിചരണങ്ങൾ എന്നിവയാണ് റൂറൽ ഫോറസ്ട്രിയിൽ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് അഗ്രോ ഫോറസ്ട്രി എന്താണെന്ന് നോക്കാം അഗ്രോ ഫോറസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർഷിക ഉൽപാദനം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് വൃക്ഷങ്ങളും കുറ്റിച്ചെടികളുമൊക്കെ വച്ചു പിടിപ്പിക്കുകയും ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ദോഷകരമാകാത്ത രീതിയിൽ കാർഷിക ഉൽപാദനം സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വന വന പരിപാലന ശാസ്ത്രമാണ് അഗ്രോ ഫോറസ്ട്രി കാർഷിക ഉൽപാദനം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് വൃക്ഷങ്ങളും കുറ്റിച്ചെടികളും വച്ചു പിടിപ്പിക്കുകയും ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ദോഷകരമാകാത്ത രീതിയിൽ കാർഷിക ഉൽപാദനം സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വനപരിപാലന ശാസ്ത്രമാണ് അഗ്രോ ഫോറസ്ട്രി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ട്രാവൻകൂർ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ട്രാവൻകൂർ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഉത്തരം സ്വാതി തിരുനാൾ സ്വാതി തിരുനാൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലിൽ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ സുവർണ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് ഗർഭശ്രീമാൻ ദക്ഷിണ ഭോജൻ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നതും സ്വാതി തിരുനാളാണ് രാജാക്കന്മാരിൽ സംഗീതജ്ഞനും സംഗീതജ്ഞരിൽ രാജാവും എന്നറിയപ്പെടുന്നതും സ്വാതി തിരുനാളാണ് ശുചീന്ദ്രൻ കൈമുക്ക് അദ്ദേഹം നിർത്തലാക്കി തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യ സെൻസസ് ആരംഭിച്ച രാജാവാണ് സ്വാതി തിരുനാൾ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറും ഇന്ത്യൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് മോഹിനിയാട്ടത്തിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകിയ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് തിരുവിതാംകൂറിലെ നക്ഷത്ര ബംഗ്ലാവ് വാനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം എന്നിവ സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തി എന്ന നിലയിലും ഇദ്ദേഹം പ്രശസ്തനാണ് ഇരയിമ്മൻ തമ്പി സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ സദസ്സിനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹമാണ് ഓമന തിങ്കൾ കിടാവോ എന്ന താരാട്ടുപാട്ട് രചിച്ചത് സ്വാതി തിരുനാൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിൽ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ സുവർണ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടമാണ് ഗർഭശ്രീമാൻ ദക്ഷിണ ഭോജൻ എന്നീ പേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് സ്വാതി തിരുനാളാണ് രാജാക്കന്മാരിൽ സംഗീതജ്ഞനും സംഗീതജ്ഞരിൽ രാജാവും എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്വാതി തിരുനാളാണ് ഇദ്ദേഹം ശുചീന്ദ്രൻ കൈമുക്ക് നിർത്തലാക്കി തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സെൻസസ് ആരംഭിച്ചത് സ്വാതിരുനാളാണ് വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഇന്ത്യൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് മോഹിനിയാട്ടത്തിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകിയ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് തിരുവിതാംകൂറിലെ നക്ഷത്ര ബംഗ്ലാവ് വാനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം എന്നിവ സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തി എന്ന നിലയിലും ഇദ്ദേഹം പ്രശസ്തനാണ് ഇരയിമൻ തമ്പി സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ സദസ്സനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹമാണ് ഓമന തിങ്കൾ കിടാവോ എന്ന താരാട്ടുപാട്ട് രചിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം ഡാഷ് ഈസ് നോട്ട് എ മാർഷൽ ആർട്ട് ഇൻ കേരള ഡാഷ് ഈസ് നോട്ട് എ മാർഷൽ ആർട്ട് ഇൻ കേരള ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് വേലക്കളി ബി കളരിപ്പയറ്റ് സി പരിശകളി ഡി പഞ്ചവാദ്യം ഇതിൽ ഉത്തരം ഡി ആണ് പഞ്ചവാദ്യമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മാർഷൽ ആർട്ട് അല്ലാത്തതും പഞ്ചവാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കലാരൂപം ഇതിൽ അഞ്ച് സംഗീതോപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു തിമില മദ്ദളം ഇലത്താളം ഇടയ്ക്ക കൊമ്പ് എന്നിവയാണ് പഞ്ചവാദ്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഞ്ച് സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത വേലകളി വേലകളി എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ഒരു അനുഷ്ഠാന കലയാണ് വേലകളി സാധാരണയായ അമ്പലങ്ങളിലെ ഉത്സവ സമയത്താണ് വേലകളി അവതരിപ്പിക്കുക മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഭടന്മാരുടെ വേഷവും നിറപ്പകിട്ടാർന്ന തലപ്പാവും അണിഞ്ഞ നായർ കലാകാരന്മാരാണ് വേലകളി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വേഗത്തിൽ ചുവട് വയ്ക്കുകയും മെയ് വഴക്കത്തോടെ വാദ്യസംഗീതത്തിനൊപ്പിച്ച് വാൾ വീശുകയും ചെയ്യുന്നു മദ്ദളം ഇലത്താളം കൊമ്പ് കുഴൽ എന്നിവയാണ് അകമ്പടി വാദ്യങ്ങൾ അമ്പലപ്പുഴയാണ് വേലകളിയുടെ ഉത്ഭവം മാത്തൂർ പണിക്കർ എന്ന ചെമ്പകശ്ശേരി പടയുടെ പടനായകനാണ് ഭടന്മാരുടെയും ജനങ്ങളുടെയും പോരാട്ട വീര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഈ കലാരൂപം ആവിഷ്കരിച്ചത് അടുത്തത് കളരിപ്പയറ്റും കേരളത്തിൻ്റെ ആയോധന കലാരൂപമാണ് കളരിപ്പയറ്റ് കേരളത്തിലെ മിക്കവാറും കലാരൂപങ്ങളിൽ കളരിപ്പയറ്റിൻ്റെ സ്വാധീനം കാണാം മെയ്പ്പയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെയ്ത്താരി വടിപ്പയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൽത്താരി വാൾ
എന്നിങ്ങനെ വിവിധ അഭ്യാസ മുറകൾ കളരിപ്പയറ്റിലുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വെങ്കിട്ട നരസിംഹ രാജുവരിപ്പേട്ട ഈസ് ഇൻ ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വെങ്കിട്ട നരസിംഹ രാജുവരിപ്പേട്ട ഈസ് ഇൻ ഏത് സംസ്ഥാനത്തു നിന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് വെങ്കിട്ട നരസിംഹ രാജുവരിപ്പേട്ടയാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനെയും ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പേരുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ഇത് ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വിവരങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം ഷോർട്ടസ്റ്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒഡീഷയിലെ ഇബ് സ്പെല്ലിംഗ് ഐ ബി രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇബ് ഫസ്റ്റ് ട്രെയിൻ സർവീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ട്രെയിൻ സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനാറിന് ബോംബെ മുതൽ താനെ വരെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ സർവീസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനാറിന് ബോംബെ മുതൽ താനെ വരെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഭാഗ്യചിഹ്നം ഭോലു എന്ന ആനക്കുട്ടിയാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഭാഗ്യചിഹ്നം ഭോലു എന്ന ആനക്കുട്ടി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ നാഷണലൈസ്ഡ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിനാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ നാഷണലൈസ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിന് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെട്രോ സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് കൊൽക്കട്ട മെട്രോ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെട്രോ സർവീസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ ആരംഭിച്ച കൊൽക്കട്ട മെട്രോ കൊൽക്കത്ത മെട്രോ സർവീസ് ആണ് മലയാളിയായ ആദ്യ കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രിയാണ് ജോൺ മത്തായി മലയാളിയായ ആദ്യ കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി ജോൺ മത്തായി ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ വൈദ്യസഹായം എത്തിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ച ട്രെയിൻ സർവീസാണ് ജീവൻരേഖ എക്സ്പ്രസ് അഥവാ ലൈഫ് ലൈൻ എക്സ്പ്രസ് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ വൈദ്യസഹായം എത്തിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ച ട്രെയിൻ സർവീസാണ് ജീവൻരേഖ എക്സ്പ്രസ് അഥവാ ലൈഫ് ലൈൻ എക്സ്പ്രസ് റെയിൽവേ സ്റ്റാഫ് കോളേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വഡോദരയിലാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റാഫ് കോളേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വഡോദരയിൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സോണുകളുടെ എണ്ണം പതിനേഴ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സോണുകളുടെ എണ്ണം പതിനേഴ് കേരളത്തിൽ റെയിൽവേ ലൈൻ ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് കേരളത്തിൽ റെയിൽവേ ലൈൻ ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യ ട്രെയിൻ സർവീസ് ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യമായ റെയിൽവേ സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് റെയിൽവേ ലൈൻ കടന്നു പോകാത്ത കേരളത്തിലെ ജില്ലകളാണ് വയനാടും ഇടുക്കിയും റെയിൽവേ ലൈൻ കടന്നു പോകാത്ത കേരളത്തിലെ ജില്ലകളാണ് വയനാടും ഇടുക്കിയും പെരുമൺ ട്രെയിൻ ദുരന്തം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ജൂലൈ എട്ടിനാണ് പെരുമൺ ദുരന്തം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ജൂലൈ എട്ടിന് അടുത്ത ചോദ്യം കൃഷ്ണദേവരായ ബിലോങ്സ് ടു കൃഷ്ണദേവരായ ബിലോങ്സ് ടു ഏത് ഡൈനാസ്റ്റിയിലുള്ളതാണ് കൃഷ്ണദേവരായ എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം തുളുവ ഡൈനാസ്റ്റി തുളുവ ഡൈനാസ്റ്റി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലെ നാല് രാജവംശങ്ങളാണ് സംഗമ സാലുവ തുളുവ അരവിടു എന്നിവ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലെ നാല് രാജവംശങ്ങളാണ് സംഗമ സാലുവ തുളുവ അരവിടു എന്നിവ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചത് ഹരിഹരനും ബുക്കനും ചേർന്നാണ് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചത് ഹരിഹരനും ബുക്കനും ചേർന്നാണ് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് തുങ്കഭദ്ര നദീതീരത്താണ് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് തുങ്കഭദ്ര നദീതീരത്താണ് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഹംബിയാണ് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഹംബി തുളുവ രാജവംശ സ്ഥാപകനാണ് വീര നരസിംഹൻ തുളുവ രാജവംശ സ്ഥാപകൻ വീര നരസിംഹൻ കൃഷ്ണദേവരായരുടെ പണ്ഡിത സദസ്സ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അഷ്ടദിഗ്ഗജങ്ങൾ കൃഷ്ണദേവരായരുടെ പണ്ഡിത സദസ്സ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അഷ്ടദിഗ്ഗജങ്ങൾ കൃഷ്ണദേവരായരുടെ സമകാലികനായിരുന്ന മുഗൾ ചക്രവർത്തിയാണ് ബാബർ കൃഷ്ണദേവരായരുടെ സമകാലികനായിരുന്ന മുഗൾ ചക്രവർത്തിയാണ് ബാബർ ആന്ധ്രാഭോജൻ അഭിനവ ഭോജൻ ആന്ധ്ര പിതാമഹൻ കന്നഡ രാജ്യ രാമരമണ അഥവാ ലോർഡ് ഓഫ് ദ കന്നഡ എംപയർ മൂരു രായര ഗണ്ട അഥവാ കിങ് ഓഫ് ത്രീ കിങ്സ് എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് കൃഷ്ണദേവരായരായിരുന്നു ആന്ധ്രാഭോജൻ അഭിനവ ഭോജൻ ആന്ധ്ര പിതാമഹൻ 
കന്നഡ രാജ്യ രാമരമണ അഥവാ ലോർഡ് ഓഫ് ദ കന്നഡ എംപയർ മൂരു രായരഗണ്ഡ അഥവാ കിങ് ഓഫ് ത്രീ കിങ്സ് എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് കൃഷ്ണദേവരായരായിരുന്നു കൃഷ്ണദേവരായരുടെ സദസ്സിലെ വിദൂഷകനായിരുന്നു തെന്നാലിരാമൻ കൃഷ്ണദേവരായരുടെ സദസ്സിലെ വിദൂഷകൻ തെന്നാലിരാമൻ സദസ്സിലെ ആസ്ഥാന കവി അല്ലസാനി പെദ്ദണ്ണ കൃഷ്ണദേവരായരുടെ സദസ്സിലെ ആസ്ഥാന കവിയായിരുന്നു അല്ലസാനി പെദ്ദണ്ണ ഇദ്ദേഹമാണ് തെലുങ്ക് കവിതകളുടെ പിതാമഹൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തെലുങ്ക് കവിതകളുടെ പിതാമഹൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലസാനി പെദ്ദണ്ണ പോർച്ചുഗീസ് സഞ്ചാരികളായ ഡോമിഗോ പയസ് ഫെർണാവോ നൂനിസ് എന്നിവർ വിജയനഗരം സന്ദർശിച്ചത് കൃഷ്ണദേവരായരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പോർച്ചുഗീസ് സഞ്ചാരികളായ ഡോമിഗോ പയസ് ഫെർണാവോ നൂനിസ് എന്നിവർ വിജയനഗരം സന്ദർശിച്ചത് വിജ കൃഷ്ണദേവരായരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഐനി അക്ബരി ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഫൈവ് ബുക്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് ഈസ് കാൾഡ് ഐനി അക്ബറി ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഫൈവ് ബുക്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് ഈസ് കാൾഡ് ഉത്തരം മൻസിൽ അബാദി മൻസിൽ അബാദി ഐനി അക്ബറിയുടെ അർത്ഥം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് അക്ബർ എന്നാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് അക്ബർ മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായ അക്ബറിന്റെ ഭരണ സമ്പ്രദായങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാരം ചരിത്രകാരനായ അബുൽ ഫസൻ പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥമാണ് ഐനി അക്ബറി മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായ അക്ബറിന്റെ ഭരണ സമ്പ്രദായങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാരം ചരിത്രകാരനായ അബുൽ ഫസൽ പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥമാണ് ഐനി അക്ബരി അബുൽ ഫസൽ തന്നെ രചിച്ച അക്ബർ നാമ എന്ന ബൃഹത് ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയുമായ ഉള്ളിമാണ് ഐനി അക്ബരി അബുൽ ഫസൽ തന്നെ രചിച്ച അക്ബർ നാമ എന്ന ബൃഹത് ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ ഉള്ളിമാണ് ഐനി അക്ബരി ഐനി അക്ബറി അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു ഐനി അക്ബറി എന്ന പുസ്തകം അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളായി വീണ്ടും വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു അതിലൊന്നാമത്തേത് മൻസിൽ അബാദി അതിലൊന്നാമത്തേതാണ് മൻസിൽ അബാദി ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തെ തൊഴിൽ നാണയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം സ്വർണം വെള്ളി എന്നിവ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കുന്നത് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ പഴം പച്ചക്കറി സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ കാർപ്പറ്റ്സ് തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു ഐനി അക്ബറിയുടെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകമാണ് മൻസിൽ അബാദി ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ തൊഴിൽ നാണയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം സ്വർണം വെള്ളി എന്നിവ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കുന്നത് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ പഴം പച്ചക്കറി സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ കാർപ്പറ്റ്സ് തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകമാണ് സിപ്പ അബാദി സിപ്പ അബാദി ഇതിൽ രാജാവിൻ്റെ സേവകരെ പറ്റി പറയുന്നു സേനാ നായകന്മാർ കൊട്ടാരത്തിൽ ഭരണ ചുമതല നിർവഹിച്ചിരുന്നവർ സംഗീത പ്രതിഭകൾ തുടങ്ങി കൊട്ടാരത്തിൽ സന്നിഹിതരായവരെ പറ്റി പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകമാണ് സിപ്പ അബാദി ഇതിൽ രാജാവിൻ്റെ സേവകരെ പറ്റി പറയുന്നു സേനാ നായകന്മാർ കൊട്ടാരത്തിൽ ഭരണ ചുമതല നിർവഹിച്ചിരുന്നവർ സംഗീത പ്രതിഭകൾ തുടങ്ങി കൊട്ടാരത്തിൽ സന്നിഹിതരായവരെ പറ്റി പറയുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകത്തിൽ നീതിന്യായ വകുപ്പ് ഭരണ നിർവഹണ വിഭാഗം എന്നിവയെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ സർവേ ഭൂവിഭജനം എങ്ങനെയാകണം എന്നിവയെ പറ്റിയൊക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നു മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് നീതിന്യായ വകുപ്പ് ഭരണ നിർവഹണ വിഭാഗം എന്നിവയെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ സർവേ ഭൂവിഭജനം എങ്ങനെയാകണം എന്നിവയെ പറ്റിയൊക്കെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു നാലാമത്തെ പുസ്തകത്തിൽ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടിനെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നു ഹിന്ദു സമൂഹത്തിലെ സാഹിത്യം ഫിലോസഫി നിയമങ്ങൾ എന്നിവയെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നു കൂടാതെ ഇന്ത്യക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന വിദേശ ആക്രമണത്തെ പറ്റിയും പ്രതിപാദിക്കുന്നു നാലാമത്തെ പുസ്തകത്തിൽ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടിനെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നു ഹിന്ദു സമൂഹത്തിലെ സാഹിത്യം ഫിലോസഫി നിയമങ്ങൾ എന്നിവയെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നു കൂടാതെ ഇന്ത്യക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന വിദേശ ആക്രമണത്തെ പറ്റിയും പ്രതിപാദിക്കുന്നു അഞ്ചാമത്തെ പുസ്തകത്തിൽ അക്ബറിന്റെ വാക്കുകളും നിരീക്ഷണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു 
കൂടാതെ ഗ്രന്ഥകർത്താവിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളും ഇതിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ പുസ്തകത്തിൽ അക്ബറിൻ്റെ വാക്കുകളും നിരീക്ഷണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു കൂടാതെ ഗ്രന്ഥകർത്താവിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പയസ്വിനി പുഴ ഇസ് എ ട്രിബ്യൂട്ടറി ഓഫ് പയസ്വിനി പുഴ ഇസ് എ ട്രിബ്യൂട്ടറി ഓഫ് ഉത്തരം ചന്ദ്രഗിരി പുഴ ചന്ദ്രഗിരി പുഴ പെരിയാറിൻ്റെ കുറച്ച് കൈവഴികൾ മുതിരപ്പുഴ മുല്ലയാർ ചെറുതോണിയാർ പെരിഞ്ചാങ്കുട്ടി റിവർ ഇടമലയാർ എന്നിവ പെരിയാറിൻ്റെ കൈവഴികൾ മുതിരപ്പുഴ മുല്ലയാർ ചെറുതോണിയാർ പെരിഞ്ചാങ്കുട്ടി റിവർ ഇടമലയാർ എന്നിവ ഭാരതപ്പുഴയുടെ കൈവഴികൾ തൂതപ്പുഴ ഗായത്രിപ്പുഴ കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ കണ്ണാടിപ്പുഴ തിരൂർപ്പുഴ കുന്തിപ്പുഴ ഭാരതപ്പുഴയുടെ കൈവഴികൾ തൂതപ്പുഴ ഗായത്രിപ്പുഴ കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ കണ്ണാടിപ്പുഴ തിരൂർപ്പുഴ കുന്തിപ്പുഴ പമ്പയുടെ പ്രധാന കൈവഴികൾ അഴുതയാർ കക്കിയാർ വരട്ടാർ ചാലിയാറിൻ്റെ കൈവഴികൾ ഇരുവഞ്ഞിപ്പുഴ ചെറുപ്പുഴ എങ്ങപ്പുഴ ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴ ചെറുപ്പുഴ എങ്ങപ്പുഴ കൈവഴികൾ ചാലക്കുടി നദിയുടെ കൈവഴികൾ കാരപ്പാറ റിവർ കുരിയാർകുട്ടി ആർ എന്നിവ ചാലക്കുടി റിവറിൻ്റെ ചാലക്കുടിയാറിൻ്റെ കൈവഴികൾ കാരപ്പാറ റിവർ കുരിയാർകുട്ടിയാറ് വരിഞ്ഞിപ്പള്ളമാറ് തൂണക്കടവാറ് ഷോളയാർ നദി എന്നിവ അടുത്ത ചോദ്യം ഡിസ്ട്രിക്ട് കാസർഗോഡ് കം ഇൻ ടു ബീയിങ് ഇൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് കാസർഗോഡ് കം ഇൻ ടു ബീയിങ് ഇൻ ആൻസർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ആൻസർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലിലാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല രൂപീകൃതമായത്